ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡി ഷെഫ് മനുഷ്യൻ ഒരു സാമൂഹിക ജീവിയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഷട്ട് ഡൗൺ അകന്നിരുന്ന് ഒരുമ കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു വിപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടാനാവൂ അകന്നിരിക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ കാർക്കശ്യത്തോടെയും നിയമ നടപടികളോടും കൂടെ സർക്കാർ എത്തുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മറ്റുള്ള ആരുമായിട്ടും ഒരു സമ്പർക്കവും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ പലതരം മാനസിക അവസ്ഥകളിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തിയും കടന്നു പോകും ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്താണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം ചെടികൾ കാണാം കിളികളെ കാണാം കുറച്ച് ആശ്വാസമായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിലും വളരെ വിപരീതമാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റികളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ ഒറ്റ മുറികളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ ആ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ വളരെ മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ഈ ദിവസങ്ങൾ അവർ തള്ളി നീക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എങ്ങനെ ഇരിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയണത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് വീഡിയോ കോളിംഗ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ഒരു പരിധിയുണ്ട് എപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ മൊബൈലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയി പോവാം ആ ഒരു അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുത്തിരിക്കാം ഇഷ്ടം പോലെ സമയം പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ ഈ ഒരവസ്ഥ ചിലരെയെങ്കിലും മടിയന്മാരോ അലസരോ ദുഃഖിതരോ ആക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഷട്ട് ഡൗൺ ദിവസങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കുറയ്ക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയണത് നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാം ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കാം കറക്റ്റ് ആ ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നല്ല എങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയണത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ജോലികൾ ഒരു എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകണവരാണെങ്കിലും ചില ജോലികൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവധി ദിവസം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യണം കുറച്ച് ദിവസം ഒഴിവ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലികളിലോട്ട് തിരിയാൻ ശ്രമിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്ന് മുടക്കി കിട്ടിയിട്ട് വേണം എൻ്റെ അലമാരിയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വേണം തുന്നൽ വിട്ട് എൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ അതുപോലെ അതല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ജോലികൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജോലികൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ദിവസമുണ്ട് കുറച്ച് ദിവസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസമായിട്ട് കുറേശ്ശ കുറേശ്ശ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം ഈ സമയത്ത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം വരുത്താതെ ചെറിയ തോതിൽ ജോലികൾ ഈ ജോലികളിൽ നമുക്ക് ഏർപ്പെടാം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇൻവോൾവ് ആവണ പോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഹോബി പാഷൻ അതിലോട്ട് തിരിയാൻ ശ്രമിക്കാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ തിരക്ക് കാരണം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ ഇഷ്ട വിനോദങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഹോബീസ് ഉണ്ടാവും അത് ചിലപ്പോൾ ചിത്രരചനയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കഥ എഴുതലായിരിക്കാം കവിത എഴുതലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ആയിരിക്കാം ഗാർഡനിങ് ആയിരിക്കാം അതുപോലെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റണ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവണ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പൊടി തട്ടിയെടുത്ത് അതിലോട്ട് കൂടുതൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ചിലർ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും സമയം കിട്ടിയിട്ട് വേണം എനിക്കതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം അതേപോലെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഉപയോഗം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ അധികം ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചിലരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതിനെ അഡിക്റ്റഡ് ആയി പോവാം അതിലൊരു സമയക്രമീകരണം നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറാം ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൊബൈൽ നോക്കണവരാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ടാർജറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത്
അപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു അപ്ഡേഷൻ കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണേന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വൈകിട്ട് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് കാണാൻ നോക്കാം വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഒട്ടുമിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് ആറ് മണിക്ക് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് പുറത്ത് നടക്കണമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശരീരത്തിന് അത്ര നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് വ്യായാമം അത്യാവശ്യമാണ് പുറത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക വീടിനകത്ത് സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീടിൻ്റെ ചുറ്റും സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ത്തിൽ വ്യായാമം വിനോദം ഒരുമിച്ചാക്കണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കാം യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് എക്സസൈസിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഡാൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്കും നമുക്കത് യൂസ്ഫുള്ളാവും പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആവും നല്ലൊരു ഹാപ്പി മൂഡിൽ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വ്യായാമം ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കരുത് അത് ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ നോക്കും ആറാമതായിട്ട് പറയണത് ഈ കൊറോണ കാലം നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ശക്തമാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അടുക്കള ജോലികളാണെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അവരുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സന്ദർഭമായിട്ട് കാണാം അവരോട് സംസാരിക്കാം അവരുടെ അഭിരുചികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം അവരുടെ കളികളിൽ അവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാം അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം ഈ ഒരു സമയം അവരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയമാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം മാത്രമല്ല പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ജോലികളിൽ അവരെയും കൂടെ പങ്കെടുപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നാക്കാൻ സഹായിക്കും അവസാനമായിട്ട് ഏഴാമതായിട്ട് പറയണത് ഭീതിയല്ല ജാഗ്രതയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ഭാവി എന്താവും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാവി എന്താവും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം വന്ന എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ചിന്തിക്കണം പക്ഷേ അതന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം താഴോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം മറ്റുള്ള ജോലികളിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചിലവർക്കെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് വിചാരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള മനോഭാവം മാറ്റിവെക്കുക ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് മാനസിക സമാധാനം കിട്ടുന്ന ഏരിയാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കാലത്തെ അതിജീവിക്കും നന്ദി